আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ভালো বন্ধুরা আপনারা যারা আমার নিয়মিত বন্ধু অর্থাৎ নিয়মিত ভিউয়ার যারা আমার ভিডিও নিয়মিত ভাবে দেখে থাকেন তারা খুব ভালো করে জানেন যে আমি পেশায় একজন ব্যবসায়ী কিন্তু নেশায় একজন বাগানি বাগান করা বা গার্ডেনিং এটা আমার একটা বড় শখ বা নেশা এটা একটা সেই ছোটবেলার শখ বা নেশা যখন আমি সবেমাত্র প্রাইমারিতে পড়ি বাড়ির উঠানে বিভিন্ন রকমের গাছপালা লাগাতাম আর তার যত্ন অর্থে নিতাম ছোটবেলার সেই শখ বা নেশাটা এখনো রয়ে গেছে যে কারণে আমি আমার উঠান আঙিনা এবং ছোট্ট ছাদ একটা সুন্দর বাগান গড়ে তুলেছি আমার বাগানে আমি বিভিন্ন রকম ফল ফুলের গাছের পাশাপাশি সিজনাল বিভিন্ন রকমের ফল মূল শাক সবজি লাগিয়ে থাকি গত বছরও আমি আমার উঠান আঙিনা এবং ছাদ বাগানে বিভিন্ন রকমের ফল মূল শাক সবজির চাষ করেছিলাম তা আপনারা ইতিপূর্বে দেখে নিয়েছেন আমার বিভিন্ন ভিডিওর মাধ্যমে আমার বিগত দিনের গার্ডেনিং বিষয়ক ভিডিওগুলো দেখে আপনারা সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করে আমাকে গার্ডেনিং করার ব্যাপারে আরো বেশি উৎসাহিত আর অনুপ্রেরিত করেছেন আমার উৎসাহ আর প্রেরণার পিছনে আপনাদের ভূমিকা অপরিসীম সে কারণে আপনাদের প্রতি রুল আমার অকৃত্রিম ভালোবাসা আর অভিনন্দন প্রথমে আমি আমার এই হাফ ড্রামের মধ্যে আমার পচা গোবর গুলোকে সুন্দর ভাবে মিশ্রিত করে একটা বিটি তৈরি করবো তারপরে একে অপরের তিনটা চারায় আমি এর মধ্যে রোপণ করবো তো বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকুন দেখতে থাকুন দেখতে পাচ্ছেন আমার চারাগুলো একটা পলিব্যাগের মধ্যে সেট করা আছে তো এই পলিব্যাগকে আলাদা করতে গেলে আমাদের খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তা না হলে মাটি যদি খসে যায় শিকারগুলো বেরে যায় তাহলে চারা দুর্বল হয়ে যাবে এমনকি মারাও যেতে পারে পর্যায়ে এসে আমি আমার রোপণকৃত চারা গাছগুলোতে কিছুটা পানি দিয়ে দেব তারপর একটা লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হবে মাঝে মাঝে এগুলো করে যত্ন নিতে হবে আর পরিচর্যা করতে হবে তো বন্ধুরা ফিরে আসলাম দশ দিন পর দশ দিন পর এসে দেখা যাচ্ছে আমার চারা গাছগুলো আলহামদুলিল্লাহ গেছে তো অনেকটাই বড় হয়েছে চেহারা অনেক ভালো স্বাস্থ্য অনেক ভালো আর পাশে যে ডাটারা ছিল সেই ডাটাটা আলহামদুলিল্লাহ অনেকটাই মোটা হয়েছে এবং কাটারও উপযুক্ত হয়ে গেছে দেখেন স্বাস্থ্য কত ভালো একেবারে ব্রয়লার মুরগির মতো যা হোক আজকে আমি এটাকে কেটে নিব কেটে নিয়ে এটা দ্বারা আমি রেসিপি তৈরি করব। বন্ধুরা 
বন্ধুরা আমার বেগুনের চা গুলো রোপণের পর থেকে তো মানে একটা যত্ন নিতে হয় না বেগুনের গাছে এতটা যত্ন নিতে হয় না শুধু সময় মতো পানি সেচ দিতে হয় আর খেয়াল রাখতে হয় কোনো পোকামাকড় আক্রমণ করে কিনা এবং সন্ধ্যা আমার গাছে কোনো পোকামাকড় আক্রমণ করে নাই তবে কিছু নিচে গা গাছা হয়েছে সেগুলোকে আমি আজকে পরিষ্কার করে দিতেছি सार्थकतुटी তো বন্ধুরা আমার কথা হলো আপনারাও চাইলে আপনাদের উঠান আঙিনা ছাদ বাগানে কিংবা বেলকুনিতে বা অন্য কোনো ফাঁকা জায়গায় যদি থাকে সেখানে দু চারটা একরম বেগুনের গাছ লাগাই দিন আর সেখান থেকে আপনাদের প্রয়োজন অনুসারে বেগুন সংগ্রহ করুন কারণ আপনারা আজকে লাগানো দু চারটা চারা গাছে আগামী দিনে সেটা ফলবান গাছে পরিণত হবে बंधुरा तो बंधुरा बेगन गाचर नीचे इतिम्य चारा लगे से हलो कपी चारा तो कपी चारा गुलर गुत अलहमदुल्ला अनेक सुंदर देखा देता से तो यो अनेक बड़ो हल्के पर भिडियो देव इनशाला फुल देखते थकून सब देखते थकून 